hola, hola, chavalotes y bienvenidos a una tarde de lluvia, no, a Ferbus Simulator, que hacía muchísimo tiempo que no lo podíamos jugar. Me voy a meter en el autobús porque está cayendo un montón de lluvia. No puedo, saltamos. Bienvenidos a Ferbus Simulator, chavales, dejadme que cierre la puerta. Eh, hacía muchísimo tiempo que no lo jugamos, el Ferbus Simulator, bastantes meses. Ya sabéis que, bueno, pues con eh, Intel tiene problemas con los Unreal, así que, bueno, parece ser que ya se puede jugar a juegos Unreal. Así que se vienen un montón de simuladores así de Unreal para el canal. Chavales, como siempre, apoyar con un buen like, que no cuesta nada y se agradece muchísimo. Vamos a hacer una rutilla que la tengo aquí preparada para... Para hacerla, bueno, pues en este vídeo, ¿no? Desde Tours hacia Nantes Esto es por el DLC de Francia Los que jugáis a Eurotus Monitor 2 Bueno, pues ya sabéis cómo es, son las carteritas aquí de Francia Por aquí abajo hay carteras muy chulas Fermus Simulator Vamos a darle aquí al encendido Vamos a encender también las luces de momento Vamos a poner lo que sería... Eh... No, primero creo que tenemos que encender, ¿vale? Sí, 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 tenemos que encender Vale, ahí tenemos ya el encendido Le damos a lo de bajar el cartel Que ahí está puesto también Lo que sería en la parte De arriba El destino, ¿vale? Que apenas se ve con la lluvia, tío Bueno, pero es Nantes, ya os lo digo yo eh, No hace falta que bajemos la cortinilla esa ¿Vale? Eso no es una pantalla de cine Ni nada, eso es pues, una cortinilla Para cuando pegue el sol, ¿vale? Eh, ¿Qué más cositas? ¿Qué más cositas? Tenemos que, ahora sí que tenemos que poner el aire, chavales Ponemos el aire y lo vamos a subir como siempre a 21 grados para que estéis ahí a gusto atrás en el autobús ahora cuando os subáis, ¿vale? Vamos a encender también lo que sería el wifi, lo de la llamada del asistente, el servicio, las luces de lectura, las luces del pasillo y de momento nada más porque eso hay que hacerlo cuando se nos suban los pasajeros. Por aquí tampoco, ¿vale? Yo creo que ya está aquí está todo hecho ya. Vamos a ponerlos limpias, eso sí. Voy a bajar un poquito la ventanilla Y, vale, pues vamos a darle a iniciar la sesión Vale, tenemos que ir hacia la parada del bus Donde tenemos que recoger a 10 personas, recuerdo Que luego, y todo hacerlo bien, ¿eh? que luego si no, os echan la bronca Y los limpia, espérate un poquito más, vale Vamos a ver, ahora esto era Metemos marcha Quitamos ahí el freno Vamos a salir poco a poco, porque hemos dejado ahí el autobús aparcado. Ya salimos suave. Espero que se vea bien el vídeo. Ya sabéis que lo estamos grabando pues a la resolución de 21 novenos. Sobre todo para los que lo veis en el móvil, que lo veáis pues un poquito mejor. Y en el ordenador, bueno, pues también, ¿vale? Un poquito más de calidad para los vídeos de YouTube, pues nunca viene mal. Vamos a salir por este lado. La rutilla, si no la he marcado mal... Creo que va a ser por carreteritas secundarias. Así que bueno, pues. Bastante ameno. Porque aquí ya sabéis que en el Fairbus hay muchísima, muchísima autovía y autopista. ¿Y por qué está la lluvia? Que siempre me decís, oye, la lluvia. Pues es que en el Fairbus Simulator, tío, nos deja pasar. Venga, no nos deja pasar. Viene alguien por el otro lado. Sí. Pero nos dejan pasar también, ¿vale? Vamos a ver si no le chocamos. Nos dejan pasar de un lado, pero del otro. No sé si me pitan a mí, pero bueno. El Bus Simulator ya sabéis que... Hostia, el Unreal... No puedes hacer lo que quieras. A diferencia del Eurotrus Simulator 2, donde SCS, pues... Tiene su propio motor gráfico. Y puede hacer lo que y hacer y deshacer lo que quiera. En Ferbus Simulator están utilizando el Unreal, el cual no es un motor gráfico hecho por ellos, sino que es de la de Epic Games. Y tienen sus limitaciones, ¿sabes? No pueden coger y poner lo que quieran, tienen sus fallitos. A lo mejor hay cosas que no pueden hacer, que no da para más el motor también. Ya, vamos a cambiar el man, eh El autobús del man lo vamos a cambiar Vamos a poner otro, tío vamos a ver, mmm... O sea, ya veremos a ver cuál ponemos, tío Y... Bueno, o sea, el jueguecito del Fairbus Simulator Que mucho me lo preguntáis Sobre si merece o no merece la pena Pues... Yo qué sé, tío Si te gusta conducir El jueguecito está bien 
Vale, está decente Se hacen rutillas Bueno, chulas ¿sabes? Yo lo, juego, lo suelo jugar Bueno, mejor dicho Lo solía jugar una vez al mes Vale Hasta que, bueno, pues Cambié de procesador Y como bien sabéis Los i 9 Y algunos i 7 De 13 y 14 a generación Pues han estado dando problemas con... Eh, temas de estabilidad, voltaje con los juegos Unreal, ¿sabes? Especialmente los Unreal 5. En algún momento me lo habéis oído hablar, pero bueno, parece ser que la última actualización de la BIOS ha solventado este problema y por fin, pues, eh, podemos jugar a estos juegos de manera estable. Mirar las luces del coche, tío, son dos luces, pero en el reflejo de la, del suelo, de abajo en la lluvia, solo se ve una luz, tío. O sea, que tiene sus cosillas, ¿sabes? Pero bueno, el jueguito está bien. Y como algunos sabéis, eh, los creadores son TML Studios, los cuales están detrás también de juegos como Tourist Bus Simulator y The Bus. El cual, pues también hemos subido en el canal vídeos de ambos y seguramente, pues, pues alguna rutilla nocturna nos marquemos por ahí por el The Bus también, ¿sabes? Lo de la lluvia es pues eso, tío, porque, a ver, la lluvia sí que está chula. Mola, se ve guapa la lluvia Mejor que en el euro, ¿sabes? Porque es que la lluvia del euro Es para... Por eso lo pongo siempre con la lluvia Tío, porque la verdad es que mola más tío No sé, me mola, mola ahí con la lluvia Los reflejos y todo eso Se ven bastante bien Vale, nos estamos acercando aquí a la parada Empezó como aquí que llueve más, tío Antes cuando he echado una partidita ahí por el canal de Twitch Pareciera que lloviera menos, ¿sabes? Pero aquí está lloviendo bastante más, tío Así que le vamos a poner de continuo Los limpias Y bueno, ahí delante Tenemos la parada eh, Tiempo estimado de llegada Aparece a la derecha abajo Es en rojo a las 7 de la mañana Y la hora actual es un, En ese recuadrito de la derecha abajo A la izquierda, ¿sabes? Las 6 y 52 Sábado a las 6 y 52 Vale, vamos a parar aquí Los tipetes están allí Vale, paramos Metemos ahí lo del cambio En la neutral Lo levantamos Puedo abrir la puerta desde aquí con el botón, ¿vale? Lo tengo bindeado todo esto Les abro el maletero Y vamos a pasar con los tickets Pachai, Anantes Pasan antes, Anantes Antes, Nantes Nantes, Antes Nantes, hello Tankesen Hello a ver este He perdido Nantes también Y usted caballero Anantes Anantes Y este Anantes Anantes también, ¿no? Todos listos Bueno No se ve mal el juego, tío O sea Luce bien, ¿no? A ver, luce bien, entre comillas ¿eh? Le sacamos una fotito Cerramos la puerta Vamos a la skin de Alsa. Bueno, vamos a meternos dentro, tío, que me estoy poniendo perdido. Hemos abierto solo la puerta de adelante, ¿no? Vale, sí, sí. Hemos abierto solamente la puerta de adelante. Eh, llevo la skin de Alsa. Ya voy, ya voy. Vale. Guapo, oh, pues se le pueden poner mods de la workshop, pero solo skins, tío. No te deja. No es como el euro, no tiene la workshop del euro donde. No te deja hacer mapas y no... Ojalá que el juego este, tío... Dejaran que la comunidad hiciera mapitas y todo eso... Pero lo que os he dicho... Es un real... Y tiene sus limitaciones... Bueno, chavales... Pues vamos a empezar el viaje... Vamos a comenzar el viaje... ¿Vale? Vamos a salir un poquito antes de tiempo... Porque son y 55... Y... Bueno, pues se supone que tenemos que esperar hasta las 7... Pero... Tenemos ya los 10 eh, pasajeros a bordo... Como aquel que dice... Tío, como si fuera esto un avión... Y pues... Metemos marcha Intermitente Reno de mano fuera Vamos saliendo Y también le vamos a poner lo que es Pues el anuncio Tenemos que dar la vuelta aquí, tío El anuncio ese que nos da un punto extra Damos la vuelta aquí ¿Sabes que le falta, tío? Lo del euro, ¿sabes? Lo de asomar un poquito la cabecita por el euro, tío Se deja un poco asomar la cabeza por fuera, ¿sabes? Faltaría guapo, tío 
Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstieg. Queréis ir al toilete, ya sabéis que no podéis. No hay paradas para bocadillo ni nada. Aquí vamos del tirón, chavales. Schaut doch mal auf unserer Facebook Page vorbei. Una de las cosas guapas que tiene el el Ferbus y el Debus es la corrección de la cámara. Ahora lo voy a decir, mirad. Pues un poquito así la cámara, ¿sabes? Y al rato ella sola se va a centrar y vuelve automáticamente al punto central. Tío. Eso estaría guapo también en el euro. Hay uno que se me está aburriendo ya, ¿sabes? Hay uno que se, ya se me está durmiendo, tío. Vamos ahí el freno. Ya te lo dice en inglés. Por si no te has enterado en alemán, pues en inglés. Verbus es de viajes en plan interurbano, de ciudad a ciudad. De bus, intercity total, ¿vale? O sea, además por Berlín, con mucho tráfico, tío, va súper apretado por las callejuelas y tal. Está chulo, ¿eh? Lo que está muy verde. Y el Tourist Bus Simulator es una mezcla, ¿sabes? If your battery runs out, no problem. Many of our seats are. Vale, se supone que tenemos que llegar a las 10 y 17 y el trayecto son 279 kilómetros. Vale, lo vemos ahí a la derecha. Onto your smartphone, so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. La conducción, el feedback del volante, ¿vale? Porque estoy, lo estoy jugando con volante, evidentemente. Es bastante buena, ¿eh? O sea... Nada que ver con el Bus Simulator, por ejemplo. El Bus Simulator 21, que también tenéis vídeos aquí en el canal. Venga, se acabó la voz. Eh, tenéis vídeos en el canal del Bus Simulator 21. Ahí sí es verdad que el feedback... Aquí está bastante, bastante mejor. Está bastante chulo, tío. Notas bien cuando pillas un bachecillo, cuando te sales de la calzada. El golpecito también, el traqueteo. El ralentí del motor, no tanto como en el euro, pero también, también se nota. Y se conduce bastante bien, ¿sabes? Y la única pega así del Fairbus es la mala optimización que tiene. Aunque a mí me está yendo a 60 FPS... Vale, a veces baja 50, pero claro, el ordenador, tío, que tenemos, pues, hombre, me permite jugar a esa calidad y estar grabando y todo, ¿sabes? Y a una calidad alta de grabación. Pero la optimización, macho, cuando tenía el otro ordenador... Cuidado, tenemos un coche... Tenemos un coche a la derecha, ¿eh? Tenemos un cochecito aquí a la derecha... Pues la ruta me va a meter por autopista. A ver un momentito. La ruta me mete por autopista, tío. O sea, esto es autopista. No me digas. Claro, esa que tira para arriba es autopista. ¿Y por qué no? ¿Y si voy para abajo, tío? ¿Y si voy para abajo o para aquí? Pues yo creo que esto es autopista también, sí. Entonces. Si voy hacia el sur, chavales, tío. Me tengo que meter por aquí. Ya no puedo, ¿no? No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. O sea, ya te, tendría que haber salido por dónde. Por ningún sitio. No puedo, ¿no? De aquí, ¿cómo te vas hacia, hacia abajo? No puedes, tío. Tienes que dar aquí la vuelta. Ah, salvo que me deje salir por esta. No, no puedo, no puedo. Eso no, no puedo hacerlo, tío. Y aquí tampoco. No se puede, ¿no, tío? O sea, no puedo ir para abajo de ninguna manera. Mamma mía. Vamos donde el peaje, vamos a coger. Pero me gusta ir por la autovía, tío. Se ve muy. No sé, no sé tío. Parece como todo el rato mapa base ya. O sea, sabéis que aquí, igual que en el euro, cuidan muchísimo el, el detalle de los paisajes, tío. Te suelen poner cositas. 
Alguna cosa emblemática de algún paisaje, ¿sabes? Las montañitas y todo eso aquí... No tanto, ¿sabes? La verdad es que aquí no tanto, tío. Espacio, vienen curvas. por aquí, a ver un momentito que pare <risa> tengo que volver, tío si yo me voy por aquí a la derecha claro, es que vas para París, tío, pero no, no puedo dar claro, te va, ¿cómo te vas a ir a mí? en dirección prohibida, no puedes, no puedes tres limoges esa no puedo meterme porque es dirección prohibida y ahora por aquí no me queda otra Queda otra, tío. Uy. Venga, ahora sí, salimos. Es el paisaje aquí. Es como decirlo, tío. Como que utiliza los mismos assets constantemente, ¿sabes? Eh, sí, es verdad que a lo mejor cuando vas ahí por Dinamarca, con el DLC de Dinamarca, cambia un poquito, ¿sabes? Eh. Llega a cambiar un poquito y, y bueno, por el DLC de Austria, cuando vas por la cadena de los Alpes, sí se ve la montaña y se ve la nieve. Y dices, tú, bueno, está guapo, ¿sabes? Pero tiene esa paleta de colores. No sé, tío, que es que si vas de día, bueno, si vas de noche, se ve fatal, ¿eh? O oh, a mí el Ferbus de noche no me mola nada. Pero si vas de día, pff, tío, se ve raro, ¿sabes? Como mejor se ve es con la lluvia, ¿sabes? Lloviendo. Y más estos días que hace calor, ¿sabes? Parece que hasta refresca la lluvia. Habéis visto otro fallo que venía un camión de frente y las luces han atravesado la barrera de hormigón, ¿sabes? Pues lo que os digo, tío. ¿Habéis visto los reflejos como... Lo que son los reflejos los atraviesa, tío. Y te refleja en la carretera, ¿sabes? Pero bueno, que el jueguecito... Bueno, está mal. Te van sacando mapas bastante caros. Te van sacando DLCs de autobuses muy, muy caros. ¿Sabes? Luego nos quejamos de SCS, pero... Es que, tío... Es que Fairbus Simulator... Lo bueno que tiene Fairbus Simulator es que cuando te sacan un DLC de autobuses... Como te están utilizando un asset que es genérico o que han hecho ellos para el Unreal y el Tourist Bus y el de Bus pues es el mismo motor gráfico pues igual lo metes en un sitio que en otro ¿sabes? entonces en el Tourist Bus y en el Fair Bus cuando compras un DLC automáticamente como que se te pone tan bien como si lo tuvieras en el otro juego no sé si en algún futuro harán lo mismo con el de Bus porque al ser autobuses urbanos pues a lo mejor pues no es igual, ¿sabes? Metemos el doble largo de, en el debut, tío, que es dificilísimo de llevar por las callejuelas de Berlín, ¿sabes? Una semana lo subiremos aquí también. Y tengo previsto también subir del Fly Simulator, ¿eh? Alguna rutilla del Fly Simulator, sobre todo por la zona de aquí del Levante. Y alguna rutita así con la Cessna o la TBM, dependiendo del viaje, ¿sabes? Un aeropuerto y aeródromo que tenemos por aquí cerquita el de Busot, el de aguas de Busot ese está guapo, ¿sabes? está guapo y me parece que no sé si era en Buñol o donde había otro aeródromo eh, con una pendiente, ¿sabes? vamos a tener los 100 km por hora no me quiero pasar, tío Quiero romper la distancia de seguridad con el delante. Es igual que cuando tú vas por SCS en el Eurotrus Monitor, por ejemplo, y a lo mejor haces una foto de una carretera, sabes, a lo mejor sabes más o menos, puedes saber dónde es o a qué DLC pertenece, más o menos. Pero aquí, tío, te haces una foto y... Puf, se manchó. Puede ser cualquier lugar de, de, del Fairbus Simulator. 
Me voy a meter a la izquierda para dejarles... Veo que hay tráfico lento y mucho tráfico. Sí es verdad que el tráfico aquí lo puedes eh, subir y bajar sin llegar a quitar. Creo que... No, sí se, se podía quitar, ¿no? Creo que sí que se podía quitar. El tráfico no es mucho mejor que la del euro. El euro tiene sus fallos con la IA, sobre todo con el tema del online. En los servidores de 8 ya empezaba a ir bien, ¿sabes? Pero en los de 128 se nota que eso lo tienen que pulir todavía. En el móvil, por favor, el móvil, el móvil. Y los 100 No tengo la velocidad de crucero aquí puesta No la gusta No la tengo puesta aquí ¿eh? A ver, cuidado que viene una desviación Vamos a bajar un poquito la velocidad Cuidado Vamos bajando, viene curva, viene curva el autobús se conduce bien Nada que ver con un mod del euro No soy un... Lo, lo sabéis perfectamente No soy muy fan de los autobuses, tío En el euro, ¿sabes? Sí me molaría Que SCS, tío Teniendo ya la red de carreteras Que tiene Teniendo ya el pedazo de mapa que tiene Que un día SCS Teniendo el contacto Con Man con Scania, con Mercedes Con Ibeco, tío Que pusiera Un DLC de autobuses, ¿sabes? Que pusiera un DLC de autobuses, tío Prefiero que pongan un DLC de autobuses Fíjate A que metan un DLC de trailers ¿Verdad, tío? Esos DLCs de trailers que están metiendo que parece que sean todos iguales, que sí, que tienen sus diferencias, sus detallitos y todo eso. Pero que son, joder, macho, no, no dejan de ser lo mismo, ¿sabes? Casi prefiero un DLC de autobuses a un DLC de sus de trailers. secundaria, menos mal, pero nada, otra vez viene la autovía, tío es lo único, otro, otro, otro fallito ¿sabes? hacer más carreteras secundarias en vez de tanta autovía voy a poner un poquito el aire, ¿eh? aquí, ¿eh? no, en el autobús ya sé que lo lleváis el aire lo voy a poner para mí y voy a subir la ventanilla que no se vaya el fresquito No sé si se puede modificar el dashboard Puedo pasar la pantalla del dashboard aquí, tío Un día lo voy a mirar, eh A ver si puedo toquetear algo del dashboard Sé que tiene radio, pero la radio no la voy a poner Porque ya sabéis que tiene copyright Es un autobús, no un camión No podemos hacer rutas mortales, tío Como por ejemplo... Eh, hacemos con el euro Donde llevas carga A mí evidentemente me mola más un camión no Sobre todo porque llevas Puedes llevar cargas guapas Aquí siempre es el mismo autobús Lo que llevas son pasajeros tío entonces Pero no puedes llevar un, un Heavy cargo, no puedes llevar una Carga voluminosa ¿Sabes? Está bien para jugarlo de vez en cuando Para mí, ¿eh? yo sé que hay mucha Comunidad que pues, Alonso al de bus, el Fairbus también Lo juegan mucho más a menudo Yo digo, digo que antes de que tuviera el problema con los procesadores y el Unreal El Fairbus Simulator pues lo jugamos una vez al mes Del Tourist Bus creo que hicimos una serie aquí en Youtube Lo que pasa es que pff, tío, nos quemamos el mapa en 4 o 5 episodios tío. Y el de bus pues ha salido muy verde de vez en cuando meten alguna línea de bus que es 
eh, Tío, es que es lo mismo pero al revés O sea, o, o te extienden una callejuela más Ferbus con todos los DLCs te, te suelen sacar más o menos, eh Un DLC al año, no sé si... Este año no han sacado ninguno, ¿no? El último DLC que sacó Ferbus Simulator Bueno, han sacado uno de autobuses, tío Que es carísimo, vale 20 y pico euros Cuidado con el camión, cuidado con el camión Pero... El último de mapa que sacaron Creo que fue la República Checa Que fuimos allá a Praga y a ver si este año, no sé, tío, sacarán Italia o... Bueno, es que España, me da miedo España, ¿sabes, tío? Con la, autovi... la de autovías que hay aquí en España... Italia a lo mejor y el paso de los Alpes suizos, no sé, a ver qué tal, ¿sabes? Hay un traqueteo, vosotros no lo veis porque no tengo tampoco eh, la webcam en el volante, ¿vale? Ya la, ya la pondremos más adelante, tío, a ver si pillo una webcam por ahí Me voy a esperar ya para las fechas que estamos al Black Friday, ¿sabes? Entonces, pillaré una webcam para ponerla enfrente y la C920 Que esa ya tiene 5 años casi Pues la pondré detrás en un trípode y así podréis ver lo que es pues, la parte frontal del copy Que hay algún vídeo en el canal Más que nada estoy con el volantito de madera Ya sabéis que tengo pues, la base Fanate Con un aro de madera de un, de un camión americano Guapísimo, tío, vale un montón o sea, no, no cambio el aro por nada, chavales o sea, no, no me voy a ir racing con el aro de madera Porque te hace luego daño en las manos ¿sabes? NASCAR me iría, ¿sabes? No, no, bueno, vamos en barras, en barras, en barra. Pero un poquito parece que hay tráfico ahí delante. Quería ampliar un poquito más el GPS, tío. Tengo, tengo que mirar a ver si hay alguna manera de ese GPS de ahí ampliarlo, tío. A ver si se puede, ¿sabes? Incluso quitarlo con el, el cuadradito de la derecha ese lo podríamos quitar, tío Teniendo el GPS del man ahí Los kilómetros La fecha, ¿no? Lo único es la fecha, ¿no? La fecha y la hora de llegada Ahora mismo tenemos Hora real, las 8 y 45 Y yo Mira qué cabrón, tío me, me, me va a penalizar, ¿sabes? El de UPS me va, me va a penalizar en el transporte, ya verás Sabéis que cuando acaba el viaje, bueno, pues te hace como una pequeña... Como un resumen, ¿no? De si has tenido accidentes, si has pasado el límite de velocidad... Si has puesto el aire acondicionado a los grados que toca, le has puesto el anuncio, la parada, si tiene toca hacer una parada también. Lo de poder interactuar con el cuadro de mandos, eso es algo que, por ejemplo, pues el euro no lo tiene. Pero nosotros seguimos recto, dirección Nantes. Vamos a todos estos camioncillos, tío. Es que no me fío. Yo creo que aún queda un poquito más para llegar, eh. Voy a esperar, a ver. Adelantamos, ¿no? No viene nadie por ahí por el espejito. Molaría que los limpias llegaran hasta el espejo, ¿sabes? Ah, esa cisterna que veis así pintada. Eso al principio no estaba, ¿eh? 
Ahora hay algunos camiones que llevan caja o cisterna y llevan algún dibujito. Han variado un poquito lo que es el tráfico. Que se agradece, ¿eh? Esto da a jugar al Ferbus Simulator, tío, como lo echaba de menos, de verdad, eh. Lo echaba de menos, tío. Casi, casi un año. Me compré yo el ordenador en octubre, ¿sabes? Pues creo que lo llegué a jugar en Twitch y me empezó a crasear, ¿sabes? Yo dije, pues bueno, ¿esto qué es? Tal. Y luego el Tourist Bus, tal. Y había gente que me decía, ah, pues a mí también me crasea, tal, claro. Luego fuimos a... No me acuerdo cuál fue el siguiente juego Pero en diciembre A través de Twitch Me dieron una key del Remnant Remnant 2 Ah, el Lord of the Fallen fue el siguiente Que también, yo digo, bueno, pues esto qué pasa, tío Otra vez el mismo error De memoria gráfica, ¿sabes? Yo digo, pero si la tarjeta gráfica, tío, está bien Luego sería el Lord of the Fallen Otra vez el mismo error Y luego ya con el Remnant 2 Que se ve que lo jugó mucha peña Empecé yo a hilvanar y mirar que los juegos que tenían un Real 5, algunos, eh, la gran mayoría, craseaban. Con los que teníamos un i9 o i7 de 13 y 14 a generación. A ver. Y hasta que no salió la demo del Tekken 7, que creo que fue por ahí por marzo, ¿sabes? No estalló la bomba. ¿eh? Había gente que se quejaba, pero bueno, ya sabéis lo típico, ¿no, tío? Que todos los ordenadores pues tienen sus cosas y cada uno, pues vete, tú sabes lo que es. A lo mejor tú crees que tienes el mismo problema que otro y resulta que el otro lo que le falla es la RAM, por ejemplo, ¿sabes? Que ve la cisternilla como es, tío. ¿Ves? Van cambiando, se agradece de que haya esa variedad. Ha sido hasta el mes de agosto que Intel pues ha echado el mea culpa diciendo que sus procesadores pues son una M, ¿vale? Bueno, no lo han dicho, pero primero le echaban las culpas al motor gráfico del Unreal, luego le echaban las culpas a las placas base, ¿sabes? Y claro, tío, los que tenían Ryzen o los que tenían la serie 12.000, oye, hay que salir a la derecha, ¿eh? Vamos, tenemos que salir. tenían raíz en los que tenían la serie 12.000 por ejemplo, pues les iba de maravilla y han tenido que sacar pues una actualización de la BIOS eso es, bueno yo que sé, habrá gente que actualizar la BIOS pues lo haga como el que se pone una camisa ¿no? pero hay otros machos, a mí por ejemplo me da eso un pánico que no veas me da miedo, tío. Le tengo mucho respeto. Sobre todo la BIOS. Otra, cualquier otra cosa no me importa, ¿sabes? Pero es que una BIOS me da pánico. Y está obligando a todos los usuarios a que se actualicen la BIOS, ¿sabes? A tirar de RMA, de garantía, de evoluciones y demás, ¿sabes? Vamos a bajar un poquito el, 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 la velocidad, tío. Ha salido en rojo ahí abajo a la derecha. No te le pases, ¿eh? ¿Ve nadie? No, no. No vamos a pasarnos más. Y, tío, es que a la serie, el telepas es a 30 por hora, ¿sabes? Y 
Mira, han puesto foto ahí, tío ¿Veis la, a la derecha, tío? Se ven las fotos de como si fuera un centro comercial Vale, la vuelta la tenemos aquí Vale, vale, vale Bueno, pues esto es Nantes, chavales Como veis, pues nada que ver con el euro, ¿no? Por algún tipo de... ¿Y por qué no damos la vuelta aquí, tío? Tenemos que ir hasta allí porque... ¿Lo puedo dar aquí la vuelta, no? No, ¿por qué? porque voy a ir hasta el fondo Si puedo dar aquí la vuelta perfectamente No sé, digo yo, eh, pregunto, eh No sé, nos llevamos ya tiempo conduciendo Y... Estas cosas las vemos A ver los charquitos, como se ven, tío ¿Veis los charcos? Bueno, pues en el euro Pues no se ve la, la lluvia, mira, antes desbloqueada. Bueno, pues eso es un piropito que nos han pegado ahí, ¿no? Que hemos llegado pronto, vale. Eh... Un momento, tío. Vamos a abrir las puertas. Dos puertas para que bajen. Cojan sus maletas. No tienen las maletas. Ahí tienen las maletas, ¿vale? No, pues. Nos metemos aquí, chavales. Nos sentamos. Cerramos ambas puertas. Quitamos ahí los limpias. Y yo creo que ya apagamos el motor. No tenemos el freno de mano echado. La neutra. Las luces las podemos apagar. Apagadas Y ahora ahí apagamos Todo eso, nos quedamos aquí en el autobús A escuchar la lluvia como si fuera un ASMR Le damos a escape <ríe> eh, Se han bajado los 10 ¿vale? Se suben 10, se bajan 10 como en chiste Cerramos la sesión Y bueno, por lo que os he dicho antes no La tablilla de puntuación vale Ya sabéis como hay, hay hasta un ranking mundial ¿eh? La economía Bueno, pues todo perfecto No nos hemos equivocado en nada en el tema del servicio, bueno, pues hemos llegado puntuales, la salida, la llegada, eh, no ha perdido ningún pasajero ni nada. Las normas de tráfico, bueno, pues lo hemos hecho al 100%, perfecto, tío, no me he saltado ningún stop, semáforo, colisiones, aunque hemos superado el límite de velocidad en un momentito, pero bueno, no ha sido para tanto. Y bueno, pues el comportamiento, distancia de seguridad de rota, mira, ¿ves? Eh, te digo yo, uno, uno de estos ha sido el UPS. El de UPS, el otro a lo mejor ha sido un semáforo o algo. Ah, límite de velocidad mantenido, 98%. Pues sí, ¿ves? 98%, tío. Ahí, ahí hemos fallado ahí en algunas normas de tráfico, controles de radar. Pero ves si sí, el límite de velocidad en, en el peaje, tío. Ese, eso ha sido ese 2% del peaje. Y este uno es del UPS y el otro ni idea. Bueno, pues aquí le daríamos a continuar. Y aquí, pues sí, ya quiero seguir haciendo la ruta. Se va desbloqueando el mapa, ¿vale? Yo ante, anteriormente tenía el mapa desbloqueado. Os lo enseño así para que veáis. Por si alguien se quiere comprar algún DLC. Mirad lo pequeñito que son los DLCs. Y esto a lo mejor te cuesta 15 o 20 euros, ¿sabes? Si esto te cuesta a lo mejor 15 euros. Tío, no, no me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo, tío. Y el último fue el de Praga, que también no sé si costaba 20, ¿sabes? Yo sé, tío. No sé. A ver, que tiene sus rutillas y algún día iremos por aquí, ¿eh? O sea, un día no vamos para ir para pa Praga, ¿eh? Que esto no lo he visto, ¿sabes? Como me, no podía jugar, pues al final me tuve que fastidiar. Pero bueno, poquito a poquito, de vez en cuando subiremos algún... Eh, pues algún vídeo, ¿no? De, del Fairbus Simulator, del Debus también, si ponen alguna línea nueva. Lo dicho, chavales, muchísimas gracias por ver el vídeo. Se agradece muchísimo el like. Ya sabéis que hacemos rutillas todos los días en el canal de Twitch. Abajo tenéis el link, el Discord, podéis preguntar lo que queréis en los comentarios. Nos vemos en otro vídeo. Chao.